பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு இம்போர்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ஜோகோ புக்ஸ் ஜோகோ புக்ஸ்க்கு எப்படி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம டேரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் வந்து ரெண்டு மூணு டைப் இருக்குது நான் பர்டிகுலர் இப்போ ஒரு டைப் பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஜோகோ புக்ஸில் பேங்கிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் பேங்க் லீன்ஸ் இந்த மாதிரி மினிஸ் பண்ணிக்கும் அந்த பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதுலேயே பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கிறது அதில் வந்து எந்த பேங்க் இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பேங்க்கை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து த்ரீ ஒன் நைன் ஃபோர் இந்த அக்கௌண்ட்டை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சாம்பிள் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் நான் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃபாக அப்படியே தான் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் பிடிஎஃப் நான் அப்லோட் பண்ணுறத வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணல அப்படியே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் இது என்னோடய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படியே நெட் பேங்கிங்கில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எந்த எக்ஸல் ஒர்க்கிங்கும் பண்ணல எதில் இருந்தும் நான் இது பண்ணல எடிட்டிங்கும் பண்ணல அந்த பிடிஎஃப்பை நான் அப்படியே வந்து இதில் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ ஒன் நைன் ஃபோர் அக்கௌண்ட் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் ஃபைவ் சூஸ் ஃபைவ் டிஸ்டர்ப் இங்கே த்ரீ ஒன் நைன் ஃபோர்னு இருக்கு இப்படி தான் நான் டிஸ்டர்ப் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா இது இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் கொடுத்தோம்னா பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் இப்போ நான் வச்சுருக்க பிடிஎஃப் ஃபைல் எந்த பாஸ்வேர்ட் ப்ராடக்ட்டும் இல்லை ஸோ நான் டேரெக்டாக அதை கிளிக் பண்ணாமல் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணுறேன் நம்ம இந்த மாதிரி பிடிஎஃபை ஈஸியாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃபில் டவுன்லோட் சாம்பிள் ஃபைல்ஸ் போனீங்கன்னா அதில் வந்து எக்ஸல் ஃபார்மேட்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும் அதையும் பார்க்குறாங்க இப்போ நான் இது வந்து ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி செவன்த் டேட்டில் ஆல்ரெடி டேட்டா இருக்கு நான் இம்போர்ட் பண்ண டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேட்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட்ல இருந்து தான் நான் வந்து இதுல இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் நார்மலாக ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது இம்மிடியட்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள இம்போர்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸுங்கிறது அதிகம் தான் இம்மிடியட்டாக இம்போர்ட் ஆகிரும் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் சில டைம் வந்து இவங்க வந்து இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்டேட்க்கு எவ்வளோ நேரம் சொல்கிறாங்கன்னா அப் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் சொல்கிறாங்க ரெண்டு நாளுக்குள்ளே இது அப்டேட் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்காது ம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி டென் டுவெல் வரைக்கும் அப்டேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரீஃப்ரெஷ் கொடுத்து பார்க்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு ரீஃப்ரெஷ் கொடுத்தோன்னா நம்ம எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் ஆகிடும் வந்து டென் டுவெல் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேயே காட்டினேன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் தான் டேட்டாஸ் இருந்துச்சு இப்போ என்னோடது எல்லா டேட்டா வந்துருச்சு டென் டுவெல் வரைக்கும் ஆல் டேட்டா வந்துருச்சு எல்லாம் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருந்து அது ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் எந்த ஒரு எடிட்டிங் ஒர்க் இல்லாமல் என்னோட பிடிஎஃப்பை டேரெக்டாக இப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படி வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம கேட்டகரைஸ் மட்டும் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு நியூ மாடர்ன் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கா நான் இதை வந்து கிளிக் பண்ணால் அன் கேட்டகரைஸில் டிரான்சாக்ஷனில் தான் இது காட்டும் எல்லாத்தையும் கேட்டகரைஸ் பிரித்தா தான் அது அதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸா வெண்டர் பேமெண்ட்டாக அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே போய் விற்கார் கரெக்டான பேமெண்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தொம்பது நியமத்தொம்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் ஸ்போர்ட்
வெண்டர் அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்ன கேட்டகரியும் பிடிக்கணும் வெண்டர் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு மாடர்ன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கிஃப்ட்ஸ் வந்து பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் அதுலேயே வந்துடும் இந்த கேட்டகரி மட்டும் நம்ம பிடிக்கணும் அது எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வெண்டர் பேமெண்ட்டா இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் அக்கௌண்டா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வெண்டருக்கு அட்வான்ஸா வெண்டர் பேமெண்ட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் அக்கௌண்ட் கார்டு ஓனர் ட்ராயிங்கா கிரெடிட் நோட் ரீஃபண்ட் பேமெண்ட் ரீஃபண்ட் எம்ப்ளாய் ரீஇம்ப்ரெஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இதோட கேட்டகரி நம்ம பிடிக்கணும் இது என்ன அப்படிங்கிற கேட்டகரி நம்ம பிடிக்கும் இப்படி நம்ம வெண்டர் பேமெண்ட்டுன்னு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அவுட் ஸ்டாண்டிங் பில் எல்லாமே நமக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் அதோட கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா பில்லோடையும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இப்போ சேவ் கொடுத்துடலாம் ஆமாம் இதை வந்து நான் எக்ஸஸ் பேமெண்ட் தான் கொடுக்குறேன் இதுக்கான ஃபியூச்சரில் தான் இதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ட்ரான்ஸாக்ஷன் ஹேஸ்மின் கேட்டகரைஸ்டுன்னு வந்துருச்சு இந்த அக்கௌண்ட் கேட்டகரைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கேட்டகரைஸ் ஆனோடனே இந்த டிஸ்பிளேலேருந்து போய் சென்னை இது வந்து அன்கேட்டகரை ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் இதில் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம்னு இம்போர்ட் ஆகிடும் இம்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு என்ட்ரியாக போய் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஒவ்வொரு என்ட்ரி என்ட்ரி போட முடியாது ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் மொத்த ட்ரான்சாக்ஷனையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி நான் சிங்கிள் கிளிக்கில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கூட இதில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நான் வந்து த்ரீ ஒன் நைன் ஃபோருங்கிற அக்கௌண்ட் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் எனக்காக இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பேங்கிங்கில் போயிட்டு நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோங்கிற அக்கௌண்ட் எனக்கு இம்போர்ட் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் தான் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இதில் ட்ரா ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்திருக்கு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வரைக்கும் தான் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலி 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 அடையிருந்து இருக்குது இப்படி மேனுவலில் நான் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுவேன் மேனுவலி ஆட் பண்ணதை டெலிட் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இம்போர்ட் பண்ண தான் நான் கணக்கில் வச்சுப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் என்ன டேட் வரைக்கும் நம்ம வந்து க பண்ணியிருக்கோம்னா இருபத்தாறு பதினொன்று வரைக்கும் தான் நான் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இம்போர்ட் கொடுக்குறேன் இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்லோட் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் யூ வில் நோட்டிஃபை சொன்ன மாதிரியா அங்கே வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டும் பட் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குலாம் நமக்கு அப்டேட் ஆகிரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செவன் டுவெல் வரைக்கும் அப்டேட் ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா அப்படியே நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் அப்டேட்டில் இல்லை நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் இது வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெல் வரைக்கும் இம்போர்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இம்போர்ட் ஆகிருக்குன்னு பிடிஎஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நான் டென்த் டேட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த டேட்டில் ட்ரான்சாக்ஷனில் செவன் வரைக்கும் தான் என்ட்ரிஸே இருக்குது ஸோ கரெக்டாக தான் என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கு செவன் நாட்கள் அப்டேட் சேம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ இது நான் என்ன பண்ணணுன்னா எல்லாமே கேட்டகரிஸ் பிரிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷா ஷார்ட் பால் ரீகன்சிலேஷன் ஷார்ட் பால் ரீகன்சிலேஷன் இருக்குல்ல எல்லாமே சார்ஜஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் இது வந்து லோன் ரிக்கவரி அமௌண்ட் 
Yellow one is China. You choose one. Ni. Expenses. Yana nam ganda da dundi in nam interest tam pay pono kong. So adhe ke no rakono kam transfer pano la. Clear as ulira. Is ane nam kore expenses tam. Loan. Loan tapi macam mana ini pun. Indah pun juga, open ni kan? Nice number, mana nice number pun pula, ni pula, loan recovery ni juga, save buat terlalu, save buat tu ni, save aje. Ini loan aku tu dah jadi style. Ini tu bank jadi sex shula. Ini tu tipan itu pun lelu tu mungkin kat tu bank jadi sen. एडाफिस अंदर पहन के जैसे शॉट पॉल इन्वर्टर टेंशन चाहिए सेंटर के ये लोग अंदर सेव अंदर क्रिएट रूल नो राशन कुछ लोग चिंगला है अभी ना मैं क्रिएट पन ना अपना रूल नेम के को अदा देने के ना अमाउंट इन द अमाउंट बन दिच्छ ना डिस्क्रिप्शन कंटेंट्स शार्प बल रिटर्न इन्वेंटर ने दिच्छी ना रूल नेम है ना नहीं यार ये पूरे एंटी टाइम ग्रेट पनीर का पैंग जजेसन पोर्ट रुको ऑटोमेटिक है इन द अमाउंट वंदे इन द डिस्क्रिप्शन वंदे छाप दी ना ना हम ऑटोमेटिक है ना अगर ना आदि वो वंदे पैंग जजेसन सोलिटे उल्ल एंट्री आगो याने क पहले हम सक्सेसफुल आ बैंक स्टेटमेंट आ इंपोर्ट पनी तो हम वेरी पीडीएफ फाइल आ डायरेक्ट आ इंपोर्ट पनी पाते थे ना हम इधर कपर उन्हें बैंक स्टेटमेंट ये अपनी रिकन्सलेशन पन रहते हैं नो डाउट और जो गोल्ड ये अपनी ना हमारे रिकन्सलेशन पन रहते हैं अब इंजलिटे अधूम बताइए ना रि� अदले डेट क्या पों एन्ना डेट लंदी एन्ना डेट वाली का क्लोजिंग बैलेंस सेवो लो इरुन्दे चिना में किट्टा अब इन सुलिंग और क्वेश्चन वालों ना एग्जाम और आप्राइसी में तादें द वर्कआउट अपन रहा अपना नेट डेट वाली कर देते और इधर उन्हें ना क्लोजिंग बैलेंस स्टार्ट रिकेंस लिसन सिली क डिफरेंस अंदी ये वाला काटते हैं बोलेंगे तो डिफरेंस है काटते हैं। सो नम स्टेटमेंट अब आते क्लोजिंग बैलेंस करता कुड़ते हैं। इधर लाइन फाते हैं ना सेलेक्ट 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 सुन तो इधर लेती हूँ मैं रिकेंसिल पना हूँ। सेव अंदी डिटेल्स अंगे रिकेंसिल इंटर की इपो सिंगल क्लिक पना ना Amount has not been cleared. You have to clear amounts until you get zero difference. Hmm, betul tak? Ipet reconciliation agunu abdi na, nama inda difference amount wara dalog zero ponu. Ini dalam tu pati kena. Ipanam categories ponu tu matun dah. Ini dalam display agu. For example, kita lihat. Iriu tar pahun nu hari kita pati kena proper nanti. Kini ingli pati kena teriyo. Nasona mari iriu tar nu etta iru. Inda erana ceri nu kata ada kategori sel, ke inda bank jenis si panas sampul kau mulka kata mateng la, apa kategori sel? Inda manually added, manually added, inda manually added ni dalam bandu unwanted, jalan delete paniru, kita bandu nana apa account close pun teruk tu. Ipan am reconciliation, adz kategori si panas di dalam bati nana inda mari iruk, inda mount la iruk, inda mount bandi ente, yatran di jari kita mukti ide effect a iruk, nana am kategori switch jari kita, rawat tiara bandi jari kita kategori switch jari kita adori kaya iruk. Dan upah anda di entry anda, satu sampel orang lekat nanti nanti, adanya adanya itu kategori saya ikut. Full lah na, semua entering kategori span ni itu, ini ada tulah anda closing balance, kudut itu, nama anda reconcile panum boleh macam mana, ini kereta reconciliation agum. Ia ni anda jauh kalau reconciliation panum. Ipa orang lekat anda, ia perlu import pan terus abdin kerja, understand aja ikut nombor. ये अंदर ये पूरा इंपोर्ट पना नुमा अब इन कैटर टू टू थ्री टाइप टू थ्री टाइप्स रख दें ये तो अंदर रोम्बे इजी 
உங்களோட நெட் வேங்கில் இருந்து பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி அது இல்லை வேறு மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்சி டிஎஸ்சி எக்ஸல் ஃபைலு இதே மாதிரி எக்ஸல் ஃபைலாகவே இருக்குது நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸல் சீட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு எல்லா என்ட்ரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்டாப்லேயே எங்கேஜ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் சாம்பிள் ஃபார்மட்டை நான் காட்டிடுறேன் ஆனால் நார்மலாக இதோட எக்ஸல் சீட்டில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணதை இம்போர்ட் ஆகும் டேட்டு வித் ட்ராவல்ஸ் டெபாசிட்டி பேஇ டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் நெட் பேங்கிங்கில் எக்ஸலாக கூட டவுன்லோட் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை எங்கேயாச்சும் டிஸ்டர்பில் சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து இதை அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ அது உங்கள் சாய்ஸ் இது நம்ம என்னவாக நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களோட சாய்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிடிஎஃபாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் என்ட்ரிஸ் அப்பப்போ செக் பண்ண முடியும் நேற்று யாருக்கு பேமெண்ட் போயிருக்கு என்ன ஏதுங்கிற டீட்டெயில் முதல் கொண்டு ஈஸியாக டக்குன்னு ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் வந்து கேட்டகரிஸ் பிரித்தாலும் பிரிக்கலினாலும் நேற்று யார் யாருக்கு பேமெண்ட் போயிருக்கு எம்எஸ்டி அண்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் நியூஸ் மார்ச் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கம்பல்சரி கேட்டகரைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகன்சிலேஷன் அக்கௌண்டில் போய் ரிகன்சிலேஷன் பண்ணி வைக்கணும் ம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் பேங்க் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் அதை எப்படி ரிகன்சிலேஷன் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இது ரெண்டுமே புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆல்ரெடி கமெண்ட்ஸில் ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி கூட கேட்கலாம் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இல்லாமல் ஃப்யூச்சரில் குயிக் புக்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்பிட்ற பற்றி நான் சொல்லலான்னு இருக்கேன் எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ 